娱乐圈中有很多演员并不是科班生出身的，可有些人的的演技可不输那些专业的演员，甚至比某些演员的实力还要更胜一筹。这一位女演员也是如此，她曾经还当过八年的主持人，后来转型成为演员，现在红得一塌糊涂。她就是柯兰。他刚刚进入娱乐圈的时候是一位主持人，他欢乐、风趣的主持风格获得了不少观众的喜爱。当时在凤凰卫视当主持人的时候，柯兰已经有也一定的知名度，可他心中却一直有一个演员梦。他在当主持人的时候就已经出演过影视作品，可为了圆自己的这个梦想，让自己能够在演艺之路上做出成绩。柯兰不惜辞去主持人的工作，告别自己八年的主持生涯，从头开始。柯兰这些年虽然出演了很多的影视作品，可他几乎都是饰演配角，他的长相也并非很出众，所以在演艺圈混了很多年还一直不温不火。可是金子总会发光的，有实力的柯兰也还是等到了这一天。在2017年。《人民的名义》这一部电视剧大火，他不仅带红了主演，连配角也爆红了。其中有一个角色柯兰，柯兰在《人民的名义》这一部剧中饰演陆亦可，刚正不阿的陆亦可还是个痴情的女人，很多观众都被她对陈海的痴情给感动了。凭借这一部剧，柯兰爆红全国，让所有的观众都认识了这一位实力派演员。柯兰的第一任男友是李亚鹏，两人在一起之后非常低调，但是分手后，柯兰就马上又和李泉传出恋情，而柯兰不愿为感情放弃事业，所以两人还是分手了。第三任男友叫做耿乐，但是并没有维持多长时间，在最后又和演员黄志忠相恋，但是两人最后也是以分手告终。如今已四十六岁的柯兰依旧没有找到自己的归宿。曾经柯兰在荧屏上塑造的角色深入人心，获得了观众的喜爱。不过近来的他却让人备受争议，感情生活上被上小三骂名，还有在某电台担任评委时对选手毫不尊重，被称为毒舌，被迫道歉，导致许多人纷纷粉转黑。柯兰。1972年7月25日出生于北京，演员、主持人、模特。1996年加入凤凰卫视中文台，成为音乐无线节目的主持人。曾与杨澜一起主持湖南卫视《天下女人》。2009年，柯兰转行，专职演艺事业。柯兰的爷爷叫钟奇光，是新中国第一代上将，赫赫有名的开国元勋。还是第八届中共中央候补委员，钟爷爷一生辅佐三个元帅，主一个大将。刘晨业力默默无闻的奉献国防事业，柯兰的根可是比韩雪的要硬的多了，而且感觉柯兰相对来说要低调，从没听他说起过。柯兰主持的节目都很松弛、自如、有怡情。小帅真的个性，顺溜着说着多种语言。是一个很有视觉效果，也很有听觉效果的女主持人。柯兰的领悟力强，别的演员可以去演的角色，她必须要相信角色才能去演。柯兰的感情生活非常丰富，和著名的音乐才子李泉相恋了六年，这在圈套内是众所周知的，但两人最终没走到一起，于2007年分手。分手原因据说是因为李泉想让柯兰放弃他的事业，但认为事业和家庭一样重要的柯兰当然不会答应。分手之后火速搭上耿乐，最后也是无疾而终。被传得轰轰烈烈的还有和李亚鹏的恋情，以李亚鹏移情王菲告吹。关于柯兰情史被热议的是他与黄志忠的恋情。因为合作很多部电视剧，因戏生情发展为恋人。当初一则黄志忠与琼瑶剧女演员何英离婚，小三竟是柯兰的新闻，把柯兰推向风口浪尖。
。虽然柯兰本人出来指责不良报道，黄志忠本人也强调本人离婚在前。柯兰当小三是假，人们似乎不买账，纷纷声讨。事过境迁，黄志忠的前妻何英早已释然。当此事再被提及时，何英宽容地送上了自己的祝福。我和黄志忠共同生活了一十三年，我从心里很感谢黄志忠，感谢他给了我和孩子快乐。尽管我们分手了，但我和黄志忠永远是朋友，永远是亲人。反观柯兰与黄志忠却一直没有结婚，也许两人都有丰富的感情经历，所以结婚都与他们来说并不重要吧。如今四十四岁的柯兰依旧不婚不育，有传言说与黄志忠已分手，不过只是传言。